ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಓದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಬ್ಬಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಹೌದಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೂಗಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಬುಕ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ನಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೀಜನ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇವೆ ಹೌದಾ ಆದರೂ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹೌದಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಹಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಇರ್ತವೆ ಅಂಥವು ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೌವೆವರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಏನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ 
ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತ್ರೀ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾವು ನೋ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಮುಂಚೆನೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗಲ್ಲ ನೀವು ಇವ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ನು ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೌದಾ ಆ ಲೀಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಇರಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು 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 ಮಂದಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಹೌದಾ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೌದಾ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ 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 ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ
ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ನಿಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೀಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಉಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಡೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮುಗೀತಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಇದು ಮಕ್
ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಫೇಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಫೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರು ಕಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ರೆಸಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏ
ಹೌದಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಮತ್